منفس يمي مرو هلو النزيه يأجزيها بير لجوچنا تشونا أبا أبا تبلن يمنش أهبت يلجنت منفس تك أبلا تشون جي اندقنا لفرهات يبارنت منفس آل تك أبلا تشون منا يأجزيها بير لجوچ مهونا تشنني يا منفس راسو منفس كمنفس تشنگار يمسا كرال لجوچ كهون دقمو وراشوش دقمو نن مالتنو 
የእግዚአብሔር ወራሾች እናን አብረንም ደግሞ እንድንከበር አብረን መከራን ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች እናን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አባታችን ነው ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ እግዚአብሔር አባት ነው የሚል ነው እግዚአብሔር አባት ነው ሱን ከመናገሬ በፊት አንድ ቃል ወደ ልቤ ስለመጣሱን ብናገረው ደስ ይለኛል ኢሳይያስ 40 ቁጥር 6 ላይ ያለ ቃል ነው እንደዚህ ይላል ጮህ የሚል ሰው ቃል ይላል መጀገና ሲጀምር ምዕራፍ 40 ቁጥር 6 ላይ ጮህ አንድ አንድ ጊዜ መጮህ ጥሩ ነው አይደል ጮህ ሲል መጮህ ጥሩ ነው ግን ምን ተብሎ ይጮካል ሳያስ ጠየቀ ምን በየ ልጩ ሐለ ጮህ ሲለው ቃሉን ሰማ ድምጽ ሰማ አንድ ሰው ነው ጮህ ሲለው ምን በየ ልጩ ሐለ መጠየቅ ያስፈልጋል ዝም ብሎ አይጮህም እንዲህ ባላለው ስጋለባሽ ሁሉ ሳር ነው እንደ ሳር ነው አላለም በቃ ሳር ነው ስጋለባሽ ሁሉ ምንድነው ሳር ነው ክብሩም ሁሉ እንደ ዱር አበባ ነው የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታል እስትንፋሱ ይነፍስበታል ሳሩም ይደርቃል አበባውም ይረክፋል በእውነት ሰው ሁሉ ሳር ነው ክብሩም አበባ ነው ሳሩም ይደርቃል አበባውም ይረክፋል የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ትኖር አለች ማይ ጉርነስ ሄያው የሆነው ቃሉ ግን ለዘላለም ይኖራል ሰው የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው ሳር ነው እኛ ክብር ብለን በጣም የምንቆልለው ነገር በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው የዱር አበባ ነው የዱር አበባ እኮ ከአንድ ሲዝን በላይ አልፍም ያልፋል አልፍም በቃ ምን አልባት ላንድ ሲዝን ቢቆይ ነው ለዛውም ነገሮች ከተመቻችሁለት ከዛ በኋላ ጠፊ ነው ልክ ሰውን እግዚአብሔር በምን መሰለው በሳርና በሳር አበባ ክብሩን መሰለው በጣም የደነቀይ ነገር ቢኖር ይሄ ለዘላ ዓለም የሚኖረው የእግዚአብሔር ዘላ ዓለማዊ ቃል ሲደመር እኛ ሳር ከሆን ነው ሰው ጋር ሲደመር ምን ሆነ መሰላችሁ የዘላ ዓለም ህይወት ሰጠልኝ የዘላ ዓለም ህይወት ሰጠኝ ሳር የሆነ ሰው ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ፊት እኛ ክብር የምንለው ነገር አይደለም ክብር እኔ ይገርመኛል በተለይ በድሮ ዘመን የነበሩ ነገስታቶችን ክብር ስታው የሚከበሩበት ክብር የሚለብሱት የልብስ አይነት የሚቀመጡበት ዙፋን የሚያደርጉት በራሳቸው ላይ የሚጎፉ የሚደፉት የንግስና ዘውድ በጣም ያስደንቃል በጣም ያስደንቃል ባሁን ዘመን እንደዛ ባይኖር በጣም ያስደንቃል ክብር ሰው የሚለው እሱ ነው ንጉስ የሚከበረው በእንደዛ አይነት መልኩ ነው ንጉስ የሚከበረው በሰራዊቱ ብዛት ነው ንጉስ የሚከበረው ባለው ሀብት መጠን ነው አሁንም ዛሬ ማገሮች እኮ የሚከበሩት በሀብታቸው ነው ባላቸው የጦር ኃይል ነው አይደለም አሜሪካን እኮ አሜሪካ አሰኛት ሌላ ምንም ነገር አይደለም ጉልበቷ ነው ኃይሏ ነው ይሄ ክብር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም ነው ለእግዚአብሔር ይሄ ምንድነው የዱር አበባ ነው ይጣፋል ጣፊ ነው እኛ ግን በሱ ዘላ ዓለማዊ ቃል ተወልደን ዘላ ዓለባዊ ሰዎች ሆነን የምን የሚጠብቀን ክብር እጅግ በጣም ይላቀ ነው እጅግ በጣም የከበረ ነው ይሄንን ክብር እንድናዩ ፈልጋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር አባት ነው እግዚአብሔር አባት ነው ስንል ይሄንን ቀድም አሁን ይገለጽኩላችሁ ነገር ትንሽ ቆይ ተንመለስበታለን እግዚአብሔር አባት ነው ስንል መቼም ሁላችንም ከሰማይ ዱባላለን አባቶች አሉ በስ ጋር የወለዱን አባቶች የሚባሉ ሰው ሰዎች ነበሩ ምናልባት እዚህ ውስጥ ያላችሁት ግማሾቻችን ከኔም ጭምር አባቶቻችን ዛሬ በህይወት ይሉ የግማሾቻችን አባቶች አሉ የግማሾቻችን አባቶች አሁን ያሉት እንኳን የጊዜ ጉዳይ እንጂ ወደ ዘላለም አይ 
ማሻለብ ይሄዳሉ ይተኛሉ ስለዚህ አባቶች በስጋ አባቶቻችን የሆኑ ሰዎች በህይወት እንዳይኖሩ ወይም ለዘላ ዓለም ለኛ አባት ሆነው እንዳይኖሩ ምን ይከለክላቸዋል ሞት ይከለክላቸዋል ልክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ መጽሐፍ ወደዚች ምድር ከመምጣቱ በፊት የመገናኛውን ድንኳን ያገለግሉ የነበሩ ሊቀ ካህናት ነበሩ እነዚህ ሊቀ ካህናት ከሰዎች ነው የሚመረጡት ሊቀ ካህን በህጉ መሰረት በመንም ተአምር አይሻርም አንዴ ከተሾመ አይሻርም የመጻፈ ዜና ማዋልና መጻፈ ነገስት ውስጥ እንደም ብናይ ነገስታቶች ሽሽሩን እንመለከታለን ግን ህጉ አዝላቸው ሊቀ ካህኑ ሌላ ሊቀ ካህን እንዲነሳ መሞት ነው ያለበት ሲሞት ነው ሊቀ ካህን የሚደረገው አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ስቲል ያንን እንት ነው የሚከተሉት አንድ አንድ ጊዜ ፖለቲካ ጣልቃ ይገባና እንት ነው ያደርጋሉ እንጂ አይደረግም እስከሚሞት ድረስ ግን ለዘላ ዓለም ሊቀ ካህን እንዳይሆኑ የሚከለክላቸው ነገር አለ ምንድነው ሞት የሚባል ነገር ለዘላ ዓለም ሊቀ ካህን እንዳይሆኑ ይከለክላቸዋል ስለዚህ ልክ እንደ መልከ ጸደቅ ሹመት የሆነ ሹመት ለዘላ ዓለም የሆነ ሹመት ያለ ሊቀ ካህን አስፈልገው እግዚአብሔር እና ስለዚህ ምን አደረገ ለዘላ ዓለም ሊቀ ካህን የሚሆን ሊቀ ካህን አስነሳ ልክ በዛው መንገድ እግዚአብሔር ለኛ አባት ለመሆን ስለፈለገ የኛ አባቶች ሞት ለዘላ ዓለም አባት እንዳይሆኑ የከለከላቸውን የከለከላቸውን ሰዎች እኛን ወሰደና ለዘላ ዓለም መንፈሳዊ አባታችን ለመሆን እግዚአብሔር መረጠ እግዚአብሔር ወሰነ አሜዚን እኔ በጣም እደነቃለሁ እኔ እንደውም አሰብኩ ማንንም ሰው እንደሚጸልየው እንጸልያለን መቼም ምጥ ነው አገልግሉ ሲባልና ምን በለ ይባላል እግዚአብሔር አባቴ ነኝ ባላችሁ አለኝ እንዴት ነው አባቴ ነው ብላችሁ ከባድኮ ነው ያ አባትነ ትርጉም ያን ነው ይገባኝ ነኝ አባ አባት ብለን የምንጮህ በመንፈስ አባ የሚለው ቃል ግሪክም አይደለም ሂብሩም አይደለም አራማይክ ቃል ነው ያ አራማይክ ቃል ይሄ ቃል ማለት ሁሉ ነገር ማለት ነው ፕሮቴክተር ማለት ነው ፕሮቫይደር ማለት ነው ምንም እኮ ፈዋሽ ማለት ነው ሁሉ ነገር እዛው üst ነው ያለው ባይ ዘ ዌ በስጋ አባቶች የሆኑ አባቶቻችን እንኳን የኛ ፕሮቫይደሮች ናቸው የኛ ፕሮቴክተሮች ናቸው እኛ ለአቅም አዳም እስከምን درس እነሱ ናቸው ኢንቨስት ያደረጉብን ስለዚህ አባት የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሰን 3 ላይ የሚናገረው ኤፌሰን 3 ቁጥር 19 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ስለዚህ ጉዳይ አባትነት ከሚሰየም ከሚሰየምበት ሶሪ ስለዚህ ምክንያት ይላል አባትነትና አምላክነት ከሚሰየመው ከአብፊት እንበረከካለሁ ይላችሁ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ይሄ አባት የሚባለው ነገር ሁሉ ተጠቅልሎ የት ነው ያለው ማለት ነው እግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው ማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ተንበርክኮ ሲጠይቅ መልሱ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚመጣ ተረድቷል ማለት ነው የሚጠይቀው እኮ ስለ ኤፌሰን ሰዎች ነው የሚጸልየው እነሱ የዘላለም ዴስቲኒያቸውን እንዲያው ነው እየጸለያለው ግን ሲጸል የተንበረከከ ከማፊት ነው አባትነት ከመሰየምበት አምላክ ፊት ነው የተንበረከከው ስለዚህ መልስ እንደሚመጣ ያ ሁሉ ሱ የሚጠይቀው መልስ እንደሚመጣ ያውቀ ነበር ስለዚህ ይሄ አባ አባት የሚለው ነገር ጌታ ሆይ ነው መግለጽ ይችላል ወይ እኔ ቤቱ እንደልጅ ኖሬ እሱ የሚለኝን ነገር ሁሉ ፈጽሜ ባላስደስተው ግን ያለፍኩባቸው ነገሮች ወደ ኋላ ዞር በየሳቸው 
የእግዚአብሔር አባትነት ምን አይል አስደናቂ እንደነበረ ልረዳችሁ ይያሉ ምናልባት ይያንዳንዳችሁ እንደዛ ናችሁ እኔ እግዚአብሔር በአባትነቱ ከሞት መንጋጋ ውስጥ አውጥቶኝ ባይኔ አይቻለሁ እኔ እንደነ ሙሴ ድንጋይ መትቼ ባልሆንም እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በረሃ በጥም ከመሞት በቀውዳን ተውሰደኝ ስለው ውሃ ከድንጋይ ውስጥ ፈልቆ ጠጥቻለሁ እናልባት አንዲ መሰክር ይሆናል ግዜ ስለማይበቃኝ ነው የትንንሽ ግዜ አይበቃኝ ለመሰክረነት እኔ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን አባትነት ከማንኛችሁ እናልባት ጥቂት ሰው ይሉ ኖሩት ይችላልላችሁ አብዛኞቻችሁም በእድሜ ስለም በበልጣችሁ አይቻውallo እንጂ አባትነቱን አይቻለሁ ስለዚህ የሱን አባትነት ለመግለጽ አት ሊስት ይችላልሎ በያስባለሁ እግዚአብሔር አባትነቱን ስናስብ ብዙ የምናስባቸው ነገሮች አሉ ዛሬ በዚህ ቤት ያለነው እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ብቻ ነው ዛሬ የምናደርጋቸው ነገሮች ልናደርጌቻል ነው እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ነው ስለዚህ ምንም እንኳን በስጋ የወለዱ አባቶች ቢኖሩንም እግዚአብሔር መንፈስ አባታችን ነው ባይ ዘ ዌይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን አባትነት እኛ ለመቀበል በስጋ አባት የምንላቸው ሰዎች ሪሊዝ ማድረግ አለብን እምመክራችሁ እሱ እግዚአብሔር ካዱ አይደለም ዩ ሃቭ ቱ ሪሊዝ ሂም ሁለቱ አንድ ላይ ስለማይሄዱ እግዚአብሔር አባትነት ሲገባ የሰው አባትነት ይወጣል ለምን እግዚአብሔር ብቻውን አባት መሆን ስለሚፈልግ የእግዚአብሔር አባትነት ከሌሎቹ አባትነቶች ይለያል ቀደም እንዳልኩት በሰው ወይም በስጋ አባቶቻችን የሆኑ ሰዎች ግዚያዊ ናቸው የሚከለክላቸው ነገር አለ ሁሉን ነገር አይችሉም ፕሮቫይድ አድርጉ ስንላቸው ፕሮቫይድ ማድረግ የማይችሉት ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ሁሉን ይችላል እግዚአብሔር ሁሉን ያደርጋል እግዚአብሔር እንደ አባትነት ማወቅ ይግድ ነው እንደ አባትነት ማወቅ ግድ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናውቀው እግዚአብሔር ደግሞ የሚያከብረን ነገር አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ስፍራውን ሲይዝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያልሆነ አባትነት ደግሞ ምን ያደርጋል ቦታውን ይለቀቀ ሮሜ 8:15 ላይ ቀደም ያነበው አባት አባ አባት ብለን የምንጮምበት የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍራተ ይባርነ መንፈስ አልተቀበላችሁም እና ይላል ምንድነው ፍራሃትኮ አባት የሚሆንበት ጊዜ አለ ፍራሃት ራሱ ጫምዶዶ ይዞ ምንም ፊዩቸር እንደሌለ አድርጎ ያሳያል ፊዩቸር እንደሌለ ፊዩቸርን ያጠፋ አባል ለዛ አልተገዛችሁ ነው የሚለው አረፋ አብ አባት ብለ የምትጮበት የጅነት መንፈስ ነው የተቀበልከው የፍራት መንፈስ አይደለም ብዙዎችአችን በዚህ ፍራት መንፈስ ውስጥ እንዳንኖር ያስፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባ አብ አባት ብለን የሚጮበት የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ ይላል ገላቲያ 4 6 ላይ ይሄ አንተ አባት ነው ብላ የምትናገርበት ዝም ብሎ ስጋና ደም ያቀበህ ነገር አይደለም አንተ አብ አባት ብለ የምትጮበት የልጅነት መንፈስ አቀበሃል ያ የልጅነት መንፈስ በልብ ውስጥ አለ በልብ ውስጥ ተልቋል ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ በጋላቲያ ላይ ያ የልጅነት መንፈስ እንድንረዳውና እንድናውቀው ያስፈልገና
እግዚአብሔር አባት ለመሆን ለምን ፈለገ ለምን አስፈለገው እግዚአብሔር ለምን እንደው አባት ሊሆነን ይፈልገው ከባድ ጥያቄ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ መልስ አለው ሮሜ 8 ከ9 እስከ 30 ያለው ክፍል የደም ብናለበው የመጀመሪያው እንድነው የሚለው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩል ይሁን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗል አስቀድሞ ይወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ያ አጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው ምን ይሁን ዘንድ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩ ይሁን ዘንድ የመረጣቸውን መቼ አስቀድሙ እሚገርም ነገር እኮ ነው ገና አኛ አኳል ተወለድን እንደውም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ከሆነ ገና ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ገና ምን ሳይል ሳይፈጠር የሚገርም እኮ ነገር ነው እኔ አንድ አንድ ጊዜ ያስደንቀኛ ሁን ለምናገርስ እኔ እንዴት ነው እንዴት እንደምናስበው አይገባኝ ምን ይችላል እናስበው እኮ የሚያስደንቅ ነገር ነው እግዚአብሔር እኮ ያለው አንድ ልጅ ነው በቃ ግን በጣም የሚገርመው ይሄ ልጁ ወንድም አልባንድ አይሆን በኩር ማለም ምን ማለት ነው አህ የመጀመሪያው ወይ ተላቅ ልጅ ማለት ነው እሱ ተላቅ ሆኖ ያለ ወንድሞችና ያለ እህቶች እንዳይሆን እህቶችን ሊጨምርበት ነው ደሙ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል እህቶችም ወንድሞችም የሚለው ሰው ነው እና ስለዚህ እህቶች ኤክስክሉድድ ነን ብላችሁ እንዳታስቡ እና እግዚአብሔር ያንን ሲያስብ ስለ ልጁ ነው የሚያስበው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከለ በኩር ይሆን ዘንድ እኛን መረጠን እኛን መረጠንና ጣራን አጸደቀን አከበረን የሚገርም እኮ ነው ይሄ እኮ ለማንኛችንም አይገባ ለማን እኔ ቅዱስ ነኝ ብሎ ጽሙን ያስረዘመ ሰው እንኳን ቢመጣ ሊሆን አይችልም በፍጹም ሰዎች በራሳቸው እንትን ጽድቅ ሊያቆሙ ፈልገው እኛ ጻድቅነን ማለት ሲጀምሩ ነው ኢየሱስ መጥቶ ነገሩን ሁሉ ካንቱ ያደረገው ይሄና እንት እንደምታስቡት አይደለም ማለት እግዚአብሔር ጽድቅ እንደዛ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ማንኛችንም ብቋል ነበርንም ወይ ደሞ በገንዘብ የሚገዛ ቢሆን ወይ ደሞ በብዙ ጥራትና በብዙ ልፋትም ይሆን ወይ በእውቀትም ይሆን ቢሆን ኖሮ አንዳችንም የበቃና ነውንም ነበር ግን እግዚአብሔር በብዙ በብዙ በብዙኛ ደሳሰኝተ ነው ሳይሆን ከመህረቱና ከቸርነቱ የተነሳ አሜን ከበጎነቱ የተነሳ እኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች እንሆን ዘንድ ይሄ ብቻ አይደለም እኮ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ምን አደረገን ነው የሚለው በአብቀኝ አስቀመጠን ዳኛ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ታቃላችሁ አ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ተከሰው የሚያሰዋለ የለም የተከሰሰ ሰው የለም እዚህ ውስጥ እሺ ምስክር ሆኖ ሄደ የለም ኛኛ እንተወቃለን ኛ ብዙ ጊዜ ያለን እዛ ሆነን ብዙ ጊዜ እውላችሁ ዳኞች ሶስት ናቸው የመhall ዳኛ የግራ ዳኛና የቀኝ ዳኛ ይባላል የዳኞቹ ደረጃ በአቀማመጣቸው ነው የሚላየው የመhall ዳኛው የተለየ መብት አለው ከዛ ቀጥሎ ባለ መብት የቀኝ ዳኛ ነው የግራ ዳኛው የመጨረሻው ባለ መብት ነው በዚህ በመድር ላይ ያሉ ነገሮችን سنናስባቸው ማለት ነው በእግዚአብሔር ማከል ልዩነት ባይኖርም እኛ እኮ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በእግዚአብሔር ቀኝ አይደለም በእግሩ ስር እንኳን ልንቀመጥ ብቋል ነበርን እግዚአብሔር ግን ቀድም እንዳልኩት ከወደደን ከተላቅ ፍቅሩ የተነሳ በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን መርጦን ከቀኙ ወስዶ አስቀመጠን ወገኖቼ እኔ መቼም እዛ በቀኝ ተቀምጠን እንዳለን ካላሰብንና እዚህ ሁሉ ግዜ ስለ ምድር مناسب ሆኖ just forget it እኛ በቃ እዚህ miserable የሆነ life ነው ጀኖር ነው ያለን እንዴት ነው እኔኮ በቃ አለሳ ቀደም አልኳችሁኩ የእግዚአብሔር ቃል ዘላለም ነው 
አንተ በትቀበለው ባትቀበለው እሱ ለዘላለም ይኖራል ያለህን ደሞነ ብዙ ጊዜ እንደምኛ ለራሳችን እየደገምን እየደገምን ቤታችንም ልንነግረው ይገባል የሚለውን ነን በቃ አልተቀመክም ካለ አልተቀመክም ተቀምጣል ግን ካለ ለምን እኛኮ አይደለህም ያለን እንትተን ነህ ያለንን ማን ነን ያለህ ነን ያለን እንትተን አይደለህም ያለንን ነው ምናደርገው ቱ ዘ ኦፖዚት እግዚአብሔር ቤት በእምነት ነው የሚኖሩ እግዚአብሔር ቤት እዛ ተቀምጣል ካለም እምንቀመጠው በእምነት ነው በጉልበት አይደለም በሽኩቻም አይደለም ሽኩቻ እዚህ ነው ያለው እዛ የለም ተቀመጥ ያልከበበው ቦታ ወንበር ተይዞላል ቁጥር ተሰጥቶታል ሄደ በቁጥሩ ወንበር ላይ ቆጭ ትላለ ማን ማይወስድብ ማን ማይገባ ስላገለገልክ ስላገለገልክ ምን ልጅ መሆን ብቻ በቂ ነው እኔ በጣም ይገርመኛል ዛሬኮ ለልጅነት የሚታገል ማንም ሰው የለም ሐዋርያ ለመባል ነብይ ለመባል ወገኖቼ ነብይ ሐዋርያ ምናምን የሚል እኔ አገንስት ይታ አይደለም በጣም ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያን ያለ ሱሙሉ እንደምትሆን እንደማትሆን አውቃለሁ ይሄ ግን ቤተክርስቲያን ወደ ፍጹም የክርስቶስ ሙላት እስከምትدرس درس የሚያስፈልጋ አገልግሎት ነው ምድራዊ ነው ይቀራ አይ ቴል ዩ ልጅነት ግን የዘላለም ነው አይቀርም ልጅ ከሆን ክልጅ ነህ ኤው ስማ ስሙኝ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ እኔ ኃጢያትን በጣም እጸየፋለሁ ኃጢያት አድርጎ አይደለም ግን ኃጢያት በትሰራ በትንከባለል ምን በትል እግዚአብሔር አባትነቱን አይሽርም አውል ቴል ዩ በፍጹም አይሽርም ሉቃስ ላይ ልሰዳችሁ ሉቃስ 15 ልጅ እኮ ወሰደ ንብረቱን ምንም ተረከበ ሄደ ሄዶ የእግዚአብሔርን መንግስት የእግዚአብሔርን ሥራ ወይም የአባቱን ሥራ ሲሰራ አይደለም ይከረመው ሰው ልጁ ከሰውነት ደረጃ ወርዶ አሳማ ደረጃ ዝቅ አለ ከአሳማ ጋር ነበር ሲበላ ሲጠጣ ይነበረው ያለው ሁሉ ጫለም እንደዛ ነው የምታደርገው ልንገራችሁ እኔ ምንም እኛ ከአሳማ ጋር ስታስተኛ የነበረ ጫለም ስለሆነች እኛ እናቃታለን እናንተ ማጣቋት ብዙ አላችሁ እና ወደ አሳማ በቃ ያሳማውን እኮ ምግብ ለመብላት ተመኝቶ አልቻለም አንድ አንድ ጊዜ እኮ ይሆናል ውሸት አይመስላችሁ ጌታ በጣም የሚገርመኝ ነው ያንን ምሳሌ ሲናገር ረጅሙን የምሳሌ እንት ነው ወሰደው እዛ ላይ ነው ጌታ ምሳሌዎቹ በጣም አጫጭሮች ናቸው ያንን ክፍሉ ሰው ከ ከ 19 ጀምሮ እስከ 38 ነው ምናምን ድረስ ያለው ስለ ልጁ ብቻ ነው የሚናገር ከዛ በኋላ አባቲ በጣም ይገርመኝ ልጁ እኮ ቡትቱ ለብሷል በቃ ተሰቃይቷል የለም ከሰውነት ጎዳና ወጥቷል ሲመጣ ግን አባትየው ከሩቅ አይቶት ይላል ከሩቅ አይ እንዴት አወቀው ያውል እግዚአብሔር አንተ ኃጢያት ስለሰራ አንተን ከልጅነት አወጣህም ይጠብቃል እጁን ዘርግቶ እወቀበትና ለመመለስ ተዘጋጅ ካል ተመለስ ግን እንደጠፋው ሊ ጣፍተ ተቀራለ ጣፍታ እንዳትቀር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ይድን ዘንድ እንጂ እንዲጠፋ አይደለም ኞቱ አባትነቱን በፍጹም እንትና አይለው ልንገራችሁ ስለ አባትነት ስናነሳ እግዚአብሔር ሰዎችን ፈጥሯል የፈጠረው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ይሄን እንድንናውቅ ያስፈልጋል የተፈጠረ ሰው ሁሉ ልጅ አይደለም ልጅ የሆነው እኛ ነን ለምን ቀድም ባነበብ ነው ክፍሉ ክፍሉ ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በአለም ውስጥ ነበረ ዓለሙንም ፈጥሯል ዓለም ግን አላወቀውም ይላል እንደገና ወደ ወገኖቹ መጣ ይላል ወገኖቹ ማል ተቀበሉትም ይላል እኛ ግን ለተቀበል ነው እኛ ባስሙ ለምናምን ግን የእግዚአብሔር ልጆች እንሆን ዘንድ ስልጣንን ሰጠን ይሄ ስልጣን ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ስልጣን እኮ ማለት ኦቶሪቲ ማለት ነው ይሄንን ስልጣን ከሰጠን በኋላ በጣም የሚገርመው እንደ ወንድ ፈቃድ ወይም እንደ ሰጋ ፈቃድ አይደለም የሚመጣችሁት እህ እንዴት ነው በማይጠፋ ህያው በሆነ በእግዚአብሔር ቃል ዳግመኛ ተወልዳችኋል አንድ አንድ ጊዜ ጉድ ይፈቻ ምናምን ምናምን እንላለን እ ጉድ ይፈቻ አይደለምምኛ ሁነቴን ነው ምላችሁ ልጆች እነን 
ልክ ክርስቶስ ልጁ በሆነበት መልኩ መንገድ ልጁ ያደረገን ከማይጠፋ ዘር ነው የተወለደችሁት ነው የሚለው ከማይጠፋ ዘር ያል የተወለደ ሰው የሚጠፋ ነገር አይሰራ አንዴ ተናግረው ያለው ዛሬ ብናገረው ደስ ይለኛል እሱን ነገር ሁለት ሰው ልጆች ነበሩ የት እንደሰማው ታላቁ ሁለት ልጆች ነበሩ ይላል ሁለቱም ልጆች ያንደኛው ልጅ አባቱ በጣም ሀብታም ነው በቃ የፈለገው ነገር በፈለገው ጊዜ የጠየቀው ነገር ያደርግለታል አባትየው ያኛው ደግሞ እዚህ ጓደኛ ነው እና ያኛው አባቱ በጫዋ ደንብ ስላሳደገው በአባቱ ቤት ስላደገ ይሄ የሰውን ባለጌ ክፉ ክፉ ነገር አያቀም ያኛው ደግሞ ስለሌለው ሰው ያው privileged እና non privileged ይባላል አይደለም non privileged area ያለ ሰው እኮ non privileged ነገር ይለምዳል አረቄውን ይለምዳል ጣላውን ይለምዳል ቀሪቦውን ይለምዳል ያንን ሁሉ ሲቀራረብ ነው የሚያደርገው እና ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ይመጣና ጓደኛው በመሆኑ እኔ አይኖ ያንተ አባት የፈለከው ነገር በትጠይቀው አይከለክልም የፈለገህንም ነገር በታደርገው አይቆጣም ይወድሃል እና ና ሄደን ይሄን ነገር እናደርግ ብሎ ይጠይቀዋል ፕሮፖዛል ያደርግለታ ፕሮፖዝ ያደርግለታል ማለት ፕሮፖዛል አቀረበለ አው ልጁ ይሰማው ይሰማውና አው ልክነ አባቴ ይፈልኩትን ይገዛልኛል የማደርገው ነው ነገር ለምን አደረክ ብሎ አይቆጣኝም ግን አንድ አንድ ነገር ሳደርግ እንደዚህ አይነት ከአባቴ ባህል ከአባቴ ጫዋነት መንገድ የወጣ ነገር ሳደርግ ያስናል አባቴ አባት ስለሚያዝን ብቻ ነው እንጂ ቅጣት ፈርተ ሲኦል ወርዳለው ብለ የምታደርገው ነገር ዋጋ ይለው ስናደር ስናገለግል እንደ ልጅ እናገልግል እንጂ ምን አለው የዕብራ ጻፊ ስለ ሙሴ ሲናገር ስለዚህ ነገር ምስክር ሊሆን አለ ሙሴ በቤቱ ሁሉ በማ በእግዚአብሔር ቤት ሁሉ ሲያገለግል የነበረው እንደ ምን እንደሆነ አለ እንደ ሎሌ ሎሌ ማለት ባሪያ ሰራተኛ የራሱ የሆነ ክርስቶስ ግን በቤቱ እንደ ምን እንደሆነ አለ እንደ ልጅ አንተ ስታገለግል ልጅ ነህ እንደ ልጅ አገልግል እንዴት ሰው ወደ ባርነት ይመለሳል ስትሰጥኮ ምትሰጣው ለአባቴ ቤት ነው ብለ ነው መስጠት ያለብህ ዲ አረባካቹ ነገሩ እንዲ እንትና አይበልብን አይጠቅምም ቢጠቅም ጥሩ ነበር ደስ ይለይ ነበር ብናገረው ግን ከልጅነት የሚበልጥ ምንም ነገር የለም ዲ አንተ ዝሙት ማትሰራው አንተ ኃጢአት ስለሆነና ሲኦል እንደምትገባ ፈርተ ከሆነ በጣም ተሳስታል በጣም ተሳስታል ዝሙት እኔ ማልሰራው አባቴ ቅዱስ ስለሆነ ቅዱስ ሁን ስለላይ ስለመወደው ብቻ ነው ሰው እኮ እንኳን አምላኩን አይደለ እግዚአብሔርን አይደለ ሚስቱን እኮ ፈርቶ ከዝሙት ይተበቃል ዲ እንዴ ሲጋራ ማታጨ ሰው እኮ ሲጋራ ሚስት እኮ አንድ ቀን እንዴ ሲጋ ይሄን ሲጋራ አልወደ ማጥፋ በትል በቃ ከዛ በኋላ ታቆማለ ሰው እንደዚህ እንደዚህ አይነ ነገር እኮ ለሚስቱን ብሎ ያቆማል እግዚአብሔርን እምታደርገው ነገር ነገር ወደህና ፈቅደህ ነው ልታደርገው የሚገ ወደው በቃ ደስ ብሎ ደስ ብሎ በፍቅሩ üst መኖር ማለት ያ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ እግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ይላል እግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ ስትመራም ተሆነው እንደዛ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት ማለት ባይዘው ወይሄ ነው እግዚአብሔርን ወደው አፍቅረው ደስ ብሎ ደስ ተሰኝተበት ኳይሮች እዚህ ጋር ስትቆሙ ሰው መታገለግሉ መስሏችሁ ከሆነ አታገልግሉ ተውት የእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ አጩ በቃ ቦይላ አድርጉ በቃ እግዚአብሔር ውስጥ አጩ አንድ ዶት ሰው ማይኑር እዚህ ጋር እኔ ይገርመኛል እኔ አንድ አንድ ጊዜ እኔ ከድሮም ጀምሮ አንድ ሰው አገልግያ ቃል አንድ ሰው አገልግያ እኔ እግዲህ ጉባኤ መሙላት የለበትም እኔ ለማገልገል ለምን እግዚአብሔር ፍቅሩ ነው የሚገለገለው እማገለገለው ፍቅሩ ነው እግዚአብሔር እኮ የሰላም አምላክ ነው እግዚአብሔር ባለበት በዛ አርነት አለ እኔ አርነቴን አውጄ ነው ሳደርግ ማደርገው ነገር ማለት ማን ምንም ይለኛል በየ ፈርጭ አላውቅ ጌታ ምስክሬ ነው ምክንያቱም ሰው ምንም አደርገኝ ምንም ላይ አንድ ሰሞን ጉድ አንድ ሰሞን ነው ነው የሚባለው አንድ ሰሞን ጉርትላላችሁ እንጂ ምንም ምታመጡት ነገር የለም 
ዛሬውነቱነቷ ነው እንደነጋገረ እኔ እናንተን ጉድ አይደለም ፈራው የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው ፈራው ሰዎች ይላሉ አንድ አንድ ጊዜ ቀላል አይደለም ብቻን የምትቆምበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ግን አስፋራስ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድስ ከሆነ درس ለምን ብቻን አጥቶ ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ እሱ በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይበልጣል እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ ሲመለክ ነገሮች ፈራቸውን ይዛሉ ቀደም እንዳልኩት እግዚአብሔር አባታችን ሊሆን የቻለው እንዴት ነው ነው ሌላው ጥያቄ እግዚአብሔር አባትን ሊሆን እንደቻለ አባትሽ እንደ ሊሆን እንደቻለ እግዚአብሔር አባቴ ሊሆን ይቻለው ቀደም እንዳልኩት መለስ ብዬ ላሳስባችሁና ልድገምላችሁና ክርስቶስ ኢየሱስን سنቀበለው እግዚአብሔር ልጆቹ እንድንሆን ፈቃደልን ስለዚህ እንተ እንደው አንደኛ ጴጥሮስ ቁጥር 128 ላይ እንደዚህ ይላል ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በህያውና ዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ቀድም ያልኳችሁ ነው እዚህ ሀገር አይታችኋል ጉዲፈቻ ሲያመጡ ከሀገር ቤት ከኛ ሀገር ሲያመጡ እኮ በጣም ልጆች ከሆኑ እዚያም ጥተው ምናምን ስማቸው ሁሉ ይለውጣሉ ያባታቸውም ስም ወይ ዊሊያም ምናምን ይሏቸዋል ጨረሻው ላይ ከበደ ዊሊያም ሲባል አስቡት እና እግዚአብሔር ግን እኮ ስማችንን ሳይቀይር እና ሁሉም ጉዲፈቻ ሲያደርግ አሲሚሌት ነው የሚያደርገው አንተን ግን ማድነትን ሳይቀይር የምሩ የምሩ እንደሆነ ውስጡን ቀይሩ አስተካክሉ ሶፍትዌሩ እንትኑ እንዳለ ነው ሃርድዌሩ እንዳለ ነው ሃርድዌሩ እንዳለ ነው ምን አልባት ነጭ መሆኑን መትፈልጉ ካላችሁ ጸልዩ ያደርግ ይሆናል እግዚአብሔር አላውቅ እና እግዚአብሔር ሶፍትዌራችንን ቀይሩ ልጆቹ አድርጎን የሱን መልካም ስራ እንድንሰራ ኤፌሰን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሚለን ይሄን ነው ኤፌሰን 2 10 ላይ ነው መሰለኝ የተወለድንበት ዳግመኛ የተፈጠርንበት ትልቁ ሚስጥር እግዚአብሔር አስቀድሙ የወሰነው መልካም ስራ የሚባል ስራ አለ መልካም ስራ ይሄ ግርግር ያለበት አይደለም መልካም ስራ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ስራ እግዚአብሔር ቫልዩ የሚያደርገው ስራ ዋጋ የሚሰጠው ስራ ርካሽ ያልሆነ ስራ አለ ውድ የሆነ ስራ የሚባል ስራ አለ ባል ሆነ ቦታ ጊዜያችንን አናጥፋ እሱ ርካሽ ነው አለ ውድ የሆነ የእግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት በቃ እግዚአብሔር እንት ኢዮብ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ኢዮብ አንድ ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ይላል በእግዚአብሔር ፊት መጡ ይላል ሰይጣንም ደሞ መጣ ይላል ይገርመኛል እኔ ሰይጣን ደሞ ምን ሊሰራዛ እንደ ይደ መጣና እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጆች አልጠየቃቸው እንዴ ኮዴት መጣhallው እሱ ዞርኳት አለ ምድር መዞር አይደልስራው ዞርኳት 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 እህ እና በቃ ምንም ሚላስ የሚቀመስ የለም አለ ልጄን ኢዮብን ማመ ሶሪ ባሬን ኢዮብን አያው ነው ያለው ባሬን ኢዮብን በዛን ዘመን አያችሁ ጥሩ የሚባል እግዚአብሔር ሰው ባሬያ ነው የሚባለው እኛ ዛሬ ልጆች እኮነ እኔ ሰይጣን የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር በፊቱ ሲሰበሰቡ ዳብሎስ እንደ ድሮ ሲዞር መኮን ልጄን አየው ብሎ ካላለ ምን ዋጋለው እዚ ምን ኖሮ ነው ሰለሞን ልጄን አየው ብሎ ካላለ ዳዊት ልጄን 
አረግ ልጅን ካላለ እግዚአብሔር አያት ወይ አያው ወይ ብሎ ካላለ ዝም ብለን በቀ ጊዜ ነው እናጠፋው ማለት አለበት እግዚአብሔር ወገኖቼ እኛ ለመሆኑ ልጆች መሆናችን በምን ይታወቃል ፈጣን ፈጣን ልበል ልጆች መሆናችን በምን እንደሆነ ይታወቃል ልጆች መሆና ጌታ እንደዚህ ያለ ዮሐንስ 8:41 ላይ ብትሄዱ እናንተ ያ አባታችሁን ስራ ነው የምትሰሩት አላችሁ ማን እንደ ያላችሁ በቃኮ በጣም በጣም የሚያማምሩ ሰዎች እኮ ናችሁ አለባበሳቸው ነጭ ሐር ነው የሚለብሱት ያስፈራሉ ስለታዋቸው እነዚህን ሰዎች መጣና እናንተ ያ እነሱ ደሞ የመጨረሻ የንቀት ንግግር ተናገሩ ዛጋ የንቀት ንግግር እኛ እኮ አሉት በመንዝር አልተወለድን ለምን መሰላችሁ ጌታ እኮ እናትየዋ አርግዛ ስለተገኘች የተወለደው በመንዝር ነው የሚል ሐሳብ አላችሁ አባቴ ለውማ አርግዛ ነው የተጋባችሁ እና ስለዚህ ምን የሚል ሐሳብ አላችሁ አንተ በመንዝር ነው የተወለደው ከው ለማለት ነው እሱ እኛ እኮ አባታችን እግዚአብሔር ነው በመንዝር አልተወለደን ማለት አንብቡት ዘጋ ዮሐንስ 841 ን ይዱና አንብቡት ወንጌሉን ጌታ ደሞ ማንን ይፈራል የኔ ጌታ እኮ ማንንም አይፈራም ማንንም አፈርም እቅጫው ነው የሚነገረው እናንተ ያ አባታችሁ የዲያብሎስ ናችሁ አላችሁ የዲያብሎስን ስራ ነው የምትሰሩት እሱ ድሮ ሙሸታም ነው ወደፊትም ሙሸታም ነው ኡነትም ተናግሮ አልቀም አላችሁ ምንም አላሉም ሸራ አርገው ሄዱ ምልላቹ ፈልጌ ነው ሁለት አባቶች አሉ በዚች ምድር ላይ አሁን አንደኛው እግዚአብሔር ነው አንደኛው ዳቢሎስ ነው ለዚህ ነው ይሸታ አባታ ያባታችሁን ስራ ነው የትኛውን ስራ ነው ምን ሰራው የሚለው ነው እኛን እንግዲህ እንትን ዲስቲኒ የሚወሰነው የማንን ስራ ነው የዳቢሎስ ስራ ነው የምትሰራው አሁን የዳቢሎስ ስራ ስል ምን አልባት እንቆላል ይመስላችሁ ይችላል ሰይጣን መሳብ ሊመስላችሁ ይችላል እኔ ሰይጣንም ሲሳብ አይቻለሁ አታውቁም አሁን እናንተ ይንን ቢጠይቋችሁ ታውቃላችሁ? ሰይጣንን ሰው ሲያነጋግር አይታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ሰው ሲያነጋግር አይቻለሁ። ይሄው ሸት አይመስላችሁ። ብዙዎቻችሁ አይናችሁና ፈጣችሁ ነው ብታዩ። ይሳባል ይጣራል ያን ማለት አይደለም። ወንድምን ስታማው ማገልገል እንደሚገባ ሳታገለግል ስትቀር አገልግል የተባልከው እንትተ አገልግል ያልተባልከው ስታገለግል ተናገር የተባልከውን ጥለ ተናገር ያልተባልከውን ስትናገር ጻልይ የተባልከውን ትተ ጻልይ ያልተባልከውን ስትጻልይ ይሄ አባተን ስራ ነው የምትሰራው እግዚአብሔርን ስራ አይደለም እግዚአብሔር መጀመሪያ ይጠየቃል እንደ ፈቃዱ ይጸልያል እንደ ፈቃዱ ይሰራል እንደ ፈቃዱ ይገለገላል ስለዚህ የራስህንም ሐሳብ የራስህንም የሰውን ሐሳብ ልታገለግል አትችልም እንደውም የሰው የሰው ሐሳብ ወጥመር ነው ወጥመር ነው ለዚህ ነው እንደም ሐዋርያው ጳውሎስ የተሰጠን መሳሪያ በጣም ድንቅ ነው መንፈሳዊ ነው ምሽግን ያፈርሳል ካለ በኋላ ምን እንደነ ያለው ምን እንደነ ያለው በእግዚአብሔር ፈቃር ላይ ከፍ ከፍ የሚል የሰው ሐሳብ አለ ይሄን አንዘንጋ ሐሳብ ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም የሰው ሐሳብ የሚባል ሐሳብ አለ እምታገለግለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የሰውን ሐሳብ ነው ስለዚህ ልጆች የሆኑት የሚታወቁት እኔ እኮ የኔ ልጅ የሚታወቀው እኔን በመምሰሉ ነው እኔ ምናገረውን በመናገሩ ነው እኔ ማዘውን በመስራቱ ነው እኔ አታድርግ ያልኩትን የሚያደርግ ከሆነ እኮ እኔ ልጅ ልጅ አይደለም ብዬ ሁሉ ልክድ ይችላል ስለዚህ ልጅ መሆናችን የሚታወቀው በስራችን ነው ምንድነው ምን ሰራው what are you doing ምንድነው እኔም ሰራውን ስራ እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል ወይ መጀመሪያ መጣይ እኔ ደስተብታለሁ ወይ አይደለም አንተ ደስ ቢልም ባይልም እግዚአብሔር ደስ ከተሰኘ ያንተ ደስታ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው እግዚአብሔር ደስ ሲሰኝ ነው ያንተ ኃይል የሚመጣል ኃይል የሚገኝልን ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ላጠቃለውና ስታገለግሉ ስታገለግሉ እንደ ልጅ አገልግሉ እንደ አባት አገልግሉ አንድ ወንድሜ የልጅ ትርጉም የገባው ወንድሜ መጣና እንደ ጻሊልኛል በቃ ይሄን ልጅነት ገብቶኛል ዛሬ አጽናል እኔ ነብይ መሆናል 
እንዴት አይነት እኔ ራሴ በኋላ ሳሱ እንዴት አይነት ትልቅ መገለጥ ነው አልኩኝ ዛሬ ኮኛ ነብይ ያለ የሚባልበት ቦታ ነው መከራችንን መናዩ እንዴ ልጅ ልጅና አንተ በቃ ከዚህ በላይ የት ይዳል ድሮ ድሮ አፍሪካ ያያለን በቃ አሜሪካ አውስትራሊያ ምናምን ውሰደን ነበር ጸሎቱ አይደል ዛሬ እዚህ አመጣን ወዴ ሌላ ሀገር እኮ ይለም ወዴት ይወስዳል አው በእግዚአብሔርም ቤት ከልጅነት በላይ ሌላ ነገር የለም ምንም ሌላ ነገር የለም አትፈልጉ ልጅና ደሞ ሊ ተደርጋል ሳትወድም በግድም በውድም ተደርጋል ይሄንን እንግዲህ መቀበል ያንተ ፋንታ ነው እንደዛ መኖር ደሞ ያንተ ፋንታ ነው እንደዛ ማገልገል ያንተ ፋንታ ነው ያንቺ ፋንታ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእንጀራ ልጅ የሚባል ልጅ የለም ሁሉም ልጅ ነው ሁሉም ልጅ ምናል ባዛሬ እንደው በቃ እኔ እንደ ልጅ አልታየው መምትል ሰው ካለ ፓስተር አንተ ልጅ ላይ ያደርጋ አይችልም ሽማግሌዎች ልጅ ላይ ያደርጉ አይችሉ ኦሬዲ ዩ አር ዳን ልጅ ነህ በቃ እግዚአብሔር ነው ያደረገ እግዚአብሔር ያደረገው እንደው ማንንም ሊያወደው ሊሽራው አይችልም በዛ መንፈስ ከተመላለሰን አይ ቲንክ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ፍሬ ያለው ውጤታማ የሆነ አገልግሎት አገልግሎት ማለት እንችላለን ኑሩ እንደዛ አይነ ኑሩ ኖር ማለት እንችላለን ተነስተን ጸልይ
sol. 